so now ipo nama vande vadamerku moolai method north west corner paathom second method vande least corner method this is more economical than north west corner method idhula vande selavu vande innume koraiyum so the least cost method is more economical than north west common method since it starts with a lower beginning cost sum seyrappu adu puriyum so indha murai வடமேற்கு மூளை முறையை விட இம்முறையில் காணும் போக்குவரத்து செலவு குறைவானதாக இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து செய்யலாம் டென் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் த்ரீல மீ சிறு செலவு முறையை பயன்படுத்தி ஆரம்ப அடிப்படை தீர்வு காண்க ஸோ வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் யூசிங் த மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து போட போகிறோம் அண்ட் ஒப்டைன் த இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் இது வந்து கிவன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டேபிள் போக்குவரத்து அட்டவணை போன சம்முக்கும் போன சம்ல நார்த் வெஸ்ட் கார்னருக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இதில் ஒவ்வொரு செல்லும் நம்ம ஒவ்வொரு சிற்றறையையும் நார்த் வெஸ்ட் கார்னராக எடுத்தோம் இந்த மாதிரி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உள்ளே இருக்கிற நம்பரை பற்றி ஒரி பண்ண மாட்டோம் வி ஆர் செலக்டி நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இந்த சம்ல டோட்டலி பர்கட் அபவுட் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் இங்கே எது வந்து மினிமமாக இருக்கும் இப்போ வந்து இது எல்லாத்துலேயும் பார இந்த ஒன் தான் மினிமம் இதுதான் மீ மீ சிறு மதிப்பு லீஸ்ட் வேல்யூ அந்த லீஸ்ட் வேல்யூவை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் லீஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லுலேயும் இருக்குது இந்த செல்லுலேயும் இருக்குது யூ கேன் டேக் இட் ஆர்பிட்டர்லி எப்படி ஏதாவது ஒன்றை நம்ம செலக்டா ஸோ ஆர்பிட்டர்லி யூ ஆர் செலக்டிங் அப்போ இதுவோ அல்லது இதுவோ செலக்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறப்போ ஆன்சர் வேரி ஆகும் அப்படின்னு புக்கில் குறிப்புன்னு போட்டு கொடுத்துருக்கு அதை வேணால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருது இதை செலக்ட் பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இதை செலக்ட் பண்ணி ஆன்சர் வந்து என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டோட்டல் சப்ளையும் டோட்டல் டிமாண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை ஆட் பண்ணாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ த சம் இஸ் ரெடி டு கண்டினியூ வி ஆர் ரைட்டிங் பேலன்ஸ்டு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மொத்த செலவும் மொத்த தேவையும் சமநிலை சரியாக இருக்கிறதுனால இந்த கணக்கு கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு சமநிலை கணக்கு தட் தேர் ஃபோர் ஏற்புடைய தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த லீஸ்ட் காஸ்ட் செல் எங்கே இருக்குன்னு பாரு ரெண்டு இருக்கு ஓ ஒன் டி ஒன் தென் ஓ த்ரீ டி ஃபோர் இந்த ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ ஆர்பிட்டர்லி வி கேன் டேக் எனி ஒன் ஏர் ஓ ஒன் டி ஒன்னை நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டோம் தேர் போர் இப்போ இது அலகேட் பண்ண போகிறோம் அலகேட்னா ஒதுக்கீடு செய்யணும் மினிமம் ஆஃப் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஃபோருங்கிறது ஃபோர் யூனிட்டு ஃபோர் யூனிட்டை நம்ம வந்து இந்த செல்லில் நம்ம ஒதுக்கீடு செய்ய போகிறோம் இதனுடைய மினிமம் இங்கே ஃபோர் இங்கே சிக்ஸில் மினிமம் இதே ஃபோர்னு இருக்குது ஸோ இம்மிடியேட்டாக நம்ம அந்த ஃபோர் எடுத்து இந்த இடத்துல எழுதிக்கணும் இங்கே ஃபோர்னு எழுதிட்டோம் மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஸ்வல் மெத்தட் தான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இதில் வரக்கூடிய லீஸ்ட் வேல்யூ பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் அதில் வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னராக பார்த்தோம் இதில் இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த வேல்யூவில் எது லீஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி எது சிறியது மிக சிறியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ வழக்கமாக செய்கிறேன் இங்கே ஃபோர் இது செப்பரேட் பண்ணிட்டால் இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ வரும் இதை கேன்சல் பண்ணிக்க இந்த சிக்ஸும் ஃபோரும் செப்பரேட் பண்ணால் மீதி இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்கும் இதை கேன்சல் பண்ணிக்க இங்கே ஜீரோ வந்தால் இதை அப்படியே என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை எலிமினேட் பண்ணிடணும் இதை அப்படியே நம்ம விட்டுடணும் அடுத்தது இப்போ நமக்கு புதுசாக கிடச்சிருக்கிற ஸோ ஃபஸ்ட் அலகேஷன் ஓவர் ஸோ செகண்ட் அலகேஷன் வந்து இப்போ இதை மறந்துடு இதில் பார இதில் எது லீஸ்ட்டு இது வந்து லீஸ்ட்டு அப்போ இதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த லீஸ்டில் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன வருது இதே மாதிரி தான் எழுதணும் ஃபஸ்ட் அலகேஷன் செகண்ட் அலகேஷன் அப்படின்னு நம்ம 
ஃபஸ்ட் அலகேஷன் ஓவர் அழிச்சுட்டேன் செகண்ட் அலகேஷனு இதில் லீஸ்ட் காஸ்ட் செல்லு இது இதுதான் லீஸ்ட் காஸ்ட் செல்லு இது ஓ த்ரீ டி ஃபோர் ஓ த்ரீ டி ஃபோர் மீச்சிறு சிற்றரை அதை எழுதிட்டோம் இப்போ அதுக்குரிய அலகேஷன் என்ன இதனுடைய மினிமம் ஸோ இதனுடைய மினிமம் வந்து டென் கமா சிக்ஸா ஸோ டென் கமா சிக்ஸு இங்கே ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ இமீடியட்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மீச்சிறு வேல்யூ லீஸ்ட் வேல்யூவை சாரி மினிமம் வேல்யூ எடுத்து எழுதிட்டு then you subtract this 6 10 minus 6 inge 4 inge 6 minus 6 inge enna varu 0 pona north west corner la pathina inda rendu equal a irk these two numbers are equal but here north west way inge 0 inge 0 vanda idhukku nera varakudiya inda kaalatha appadi enna pannirnu eliminate pannire so eliminate pandradha enna pannanum appadi adichirnum idha okay idha vittu அடுத்தது இது கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கலாம் நானே இப்போவே நியூவாக செய்கிறேன் இங்கே ஜீரோ இருக்குது அதனால் இதை அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது இதை ஃபுல்லாகவே பண்ணணும் இல்லையா மறந்துட்டேன் இங்கே ஜீரோனால் இதுக்கு நேராக கம்ப்ளீட்டாக செய்யணும் அதனால் நான் நார்த் வெஸ்ட் காரணத்தில் என்ன பண்ணேன் லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம அடித்தோம் அந்த ஞாபகத்தில் அப்படியே இது பண்ணிட்டேன் ஸோ இது அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடு அப்போ மீதி இருக்கிறது இதுதான் இல்லையா இதுதான் ரெடியூஸ்டு டேபிள் குறைக்கப்பட்ட அட்டவணை போக்குவரத்து அட்டவணை இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தேர்ட் அலகேஷன் வந்து போட போகிறோம் இது தேர்ட் அலகேஷன் எது லீஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது யூ கேன் யூஸ் ஆர்பிட்டர்லி ஏதாவது ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய இருக்கு இதுவும் லீஸ்ட்டு லீஸ்ட்டு லீஸ்ட் லீஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வி கேன் டூ எனி ஒன் ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிட்டா இதுக்கு நேராக வரக்கூடியது இந்த டூ இதுக்கு நேராக இங்கே வரக்கூடியது இந்த சிக்ஸு அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இதனுடைய மினிமம் என்ன டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இமீடியட்டாக யூ ரைட் த மினிமம் வேல்யூ அட் த டாப் அண்ட் செப்ரேட் திஸ் டூ மைனஸ் டூ ஹியர் ஜீரோ தென் இங்கே சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே என்ன வரும் ஃபோரு இதை வந்து கிராஸ் பண்ணிடு இப்போ இங்கே ஜீரோ அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ வர்றதுனால இதுக்கு நேராக வர்றதை அப்படியே டெலிட் பண்ணிடு ஸோ இங்கே வந்து எலிமினேட் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ரோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மக்கிட்ட மீதி இருக்கிறது இது தான் இந்த இது வந்து ஸோ இதையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ இது மட்டும்தான் இந்த பாட்டு இருக்கு இல்லையா இது மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட மீதி இருக்குது இதுலேயும் லீஸ்ட் வேல்யூ எது இந்த மாதிரி இருக்குது வி கேன் சூஸ் எனி ஒன் இது அடிச்சுட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ லீஸ்ட் காஸ்ட் செல் அப்போ இந்த மூணுமே இங்கே டூ டூ டூன்னு இருக்கிறதால இந்த மூணோட நேமையும் எழுதிக்க அந்த செல்லோட நேம் எழுதிட்டு சூஸ் எனி ஒன் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இதை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை எழுதிட்டோம் இது ஓ டூ டி த்ரீயே நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ இதுக்கு நேராக வர்றக்கூடிய அலகேட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நேராக ஒதுக்கீடு செய்ய போகிறோம் லீஸ்ட் காஸ்ட்டுக்கு ஸோ இதுக்கு நேராக வரக்கூடியது இது எனக்கு இங்கே இங்கேயும் எயிட்டு இங்கேயும் எயிட்டு அப்போ எயிட் கமா எயிட் அப்படிங்கிறப்போ அதே தான் வரும் இல்லையா அப்போ இந்த எயிட் எடுத்து இந்த டாப்பில் மேலே போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் செப்ரேட் பண்ணணும் இந்த எயிட்டு இங்கே எயிட் செப்ரேட் பண்ணால் ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கேயும் செப்ரேட் பண்ணால் ஜீரோன்னு இருக்குது இங்கே ஜீரோன்னு வந்தால் இதுக்கு நேராக வரக்கூடிய காலத்தை எலிமினேட் பண்ணிடு ஸோ இதை அப்படியே அடிச்சுட்டோம் இங்கே அதே மாதிரி இது இதை ரோவை அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிடு ஸோ இதையும் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டோம் இது அப்படியே அடிச்சுட்டோம் அப்போ இது இந்த காலமும் போயிடுச்சு இந்த ரோவும் போயிடுச்சு மீதி இது மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா அப்போது இது அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது இல்லை இது ஏற்கனவே அடிச்சுட்டோம் இல்லையா ஒரே இதில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் லிட்டில் பீட் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது அவ்வளோதான் நமக்கு இங்கே ஏன்னா இங்கேயும் ஜீரோ வந்துடுச்சு இங்கேயும் ஜீரோ வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்குரிய ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு ஓவர் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபோர் எல்லாம் பேலன்ஸ் இருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இங்கே ஒரு ஃபோர் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஏன்னா இதை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் இங்கே இந்த இதாக பாக்கி இருக்கா இல்லை இதையே நம்ம அடிக்கல இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்கு நான் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இது என்னமோ அடிக்காமல் இருக்குது பார்த்துருக்கோம் ச 
எப்போ என்ன பண்ணா கரெக்டு தான் நானே இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் தான் எடுக்கிறது சாப்பிட்டே எனக்கு எனக்கு தெரியாது நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கோத்ரூவ் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா டீச்சர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிளாஸில் எடுத்து அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிருக்கும் எனக்கு வந்து அது ப்ராக்டிஸ் இல்லை இப்போ கரெக்டு தான் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபோர் தான் இப்போ தனியாக எடுத்து போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் இப்போ வி ஆர் கன்சிடரிங் ஃபிஃப்த் அலகேஷன் ஃபிஃப்த் அலகேஷனுங்கிறப்படி அழகப்போ அந்த ஓ த்ரீ இந்த ஓ த்ரீயும் இந்த டி டூவும் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து மினிமம் என்ன சேம் ஃபோர் ஸோ இப்போ இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணு ஸோ இந்த இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது ஸோ லீஸ்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஃபோர் அப்படியே எழுதிட்டு ஏன்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆகி இந்த லாஸ்ட்டு எல்லாமே ஜீரோ அப்படின்னு வரணும் அது ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து ஜீரோ பாரு ஜீரோ 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 அதனால் ஜீரோ 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 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் உள்ள எழுத வேண்டாம் இது கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஸோ த நவ் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர் ஸோ இதை நான் தனியாக எடுத்து எழுதி காமிச்சேன் இப்போ சம் வந்து நம்ம அந்த ஷெடியூல் போடும் இல்லையா அந்த ஷெடியூல் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஷெடியூல் வந்து எழுதியிருக்கலாம் ஷெடியூல் என்ன இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஷெட்யூலையும் ஓ ஒன் டி ஒன் ஓ ஒன் டி டூ இந்த ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்க தென் செகண்ட் ரோ தென் தேர்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஃபைவ் ஷெட்யூல் வந்துச்சு டோட்டல் காஸ்ட்னால் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு டூ எயிட் இன்ட்டு டூ தென் ஃபோர் இன்ட்டு டூ தென் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் போட்ட ருபீஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு இது வந்து டெஃபினேஷன் படி இது நானாக எழுதியிருக்கேன் இது வேண்டா இது அப்படியே மறந்துடு இருந்தாலும் பின்னாண்ட வந்து இது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டெஃபினேஷனில் என்ன இருந்தது எம் ப்ளஸ் என் ரோவையும் காலத்தையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டு வர்ற ஆன்சர் வந்து எக்ஸாக்டாக அதாவது இந்த இந்த டெஃபினேஷன் படி நமக்கு சிக்ஸ் அலகேஷன் வந்திருந்தா அதான் எக்ஸாக்ட்லின்னு எழுதியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஃபினேஷனில் இருக்குது எக்ஸாக்டாக இருந்தால் அந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்து நான் ஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நேம் இருக்குது பட் இங்கே எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இப்படியெல்லாம் இல்லை நானாக தான் அதை எழுதியிருக்கேன் புக்கில் இருக்கிற டெஃபினேஷன் படி இது அந்த சொல்யூஷனோட நேமு இப்படி இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல இதை பின்னாண்ட வேணால் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதை நான் சொல்லிவிட்டு இம்மீடியட்டாக அழிச்சிருவேன் அதாவது தமிழில் சிதைவற்ற அடிப்படை ஏற்புடைய தீர்வுகள் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்கு எப்போ இது இந்த ஆன்சர் வந்து எக்ஸாக்டாக அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் காலத்தை விட ஒன்று கம்மியாக இருந்து வந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த ஆன்சர் இந்த சிக்ஸை விடவும் கம்மியாக அதாவது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதை விட லெஸ்ஸாக இருந்தால் அதாவது ஃபைவு ஃபோரு இந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த சொல்யூஷன் வந்து ஜெனரேட் சொல்யூஷன் சிதைந்த தீர்வு அப்படின்னு டெஃபினேஷனில் இருக்குது பட் எக்ஸாம்பிள் சம்மில் அப்படியெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணல நான் வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா இங்கே வந்து எத்தனை இருக்கு இங்கே ஒரு மூணு இங்கே ஒரு நாலு ஏழு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் போடுறப்ப சிக்ஸ் கிடைக்குன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே ஃபைவ் இருக்கு அந்த மாதிரி ஃபைவ் இருந்தால் அதோட நேம் வந்து ஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்கு பட் இது எல்லாமே யூ ஃபர்கட் இட் இது மற்ற ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இது எப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி எழுதியிருந்தால் இதை நான் இன்னொரு நாளைக்கு அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஆன்சர் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் தேர்ட்டி எயிட்